Щука, палатки и места обитания, где искать щуку. Коротко о самом главном. Приветствую вас, рыболовная братва. Сегодня я расскажу вам все то, что сам знаю о щуке, о палатках и местах обитания, где искать эту зубастую бестию. Рассказ будет коротким, но полезным. Щука – это хищник, который по своему распространению и величию составляет одну из наиболее известных пресноводных пород рыб. Она имеет весьма обширное распространение на нашей российской земле. Длина этого хищника может достигать полутора метров, а масса до 35 килограмм. К ее любимым местам обитания относятся такие водоемы, как микроречки, крупные реки, проточные озера с кмышом, травянистыми берегами и заливами. Также иногда щука встречается в прудах. Для щуки очень важно наличие в водоеме большого уровня кислорода. Мелкая и средняя щука выбирает места не очень глубокие. Там, где есть трава, чтобы она могла спрятаться в кумышах и там же питаться. Также щука обитает в коряжнике и прячется за большими камнями, под кустами, нависшим берегом и другими убежищами. Трофейные же экземпляры живут на глубине, ямах и подобных местах. Щука на редкость прожорливая и неприхотливая к еде рыба. Она может съесть даже другую щуку. Кроме рыбы, крупные щуки охотятся еще и на утят, мышей, белок и лягушек. Мелкие экземпляры иногда едят червей. Кормится щука по утрам и по вечерам. Жаркую погоду не любит. В полдень и ночью почти всегда отдыхает. Определяя перспективные для рыбалки места, необходимо учитывать щучьи повадки. Данная хищница предпочитает находиться большую часть своего времени в укрытии. Наиболее вероятное ее наличие в коряжнике, омутах и ямах, на бровках, участках с перепадами дна. А в сильную жару можно поискать ее в тени кустов или деревьев, а также в камыше и воды кувшинах. Ловить щуку можно круглый год, но более активный плев наблюдается во время так называемого жора. Периоды жора разные в зависимости от местности и климатических условий. Первый жор щуки начинается перед нерестом, еще по льду в феврале или в начале марта, когда она, истощенная продолжительным длинным постом, выходит из ямы и начинает находиться около закраем. После этого щука уже уходит на глубину и через одну-две недели с сорокливым реком начинает свой нерест. В средней части России щука не рестится в марте. Редко, но бывает, что в начале или середине апреля. В озерах нерест приходит чуть позже. Это связано с использованием скрытия водоема от льда. Период нереста продолжается в районе месяца. Сначала нерестится более мелкие щуки, а после всех мечут икру самую крупную. Затем в апреле или мае, примерно через одну-две недели после нереста, начинается второй период жора, так называемый пост нерестовый. Третий период жора начинается с наступления холодов до самого недостава. Такой же щуки нигде не поймать. Также и зимой можно удачно поймать щуку и сделать но оптимизировать не Всем хорошей рыбалки. До свидания.